இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியல் செல் இன் பாக்டீரியா இன் லிவிங் வேர்ல்ட் ஸோ பாக்டீரியல் செல்லோட அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாக்டீரியல் செல்ல வந்து மூணு லேயராக பிரிக்கிறாங்க செல் அதாவது கேப்சியூல் செல் வால் அண்ட் சைட்டோப்ளாசமாக பிரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பார்ட்ஸை பார்க்கலாம் இவங்க மூணு பேர் வந்து மெயினு ஸோ அதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து செல் வால் அப்புறம் இருக்கிறது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைன் மீசோசோம் நியூக்ளியாய்ட் பிளாஜெல்லம் பிளாஸ்மெட் இன்க்ளூஷன் பாலிரைபோசோம் பைலஸ் ஃபஸ்ட்டு கேப்சியூல் ஆர் கிளைகோ கேலிக்ஸ் ஸோ இந்த கேப்சியூல் இருக்கு இல்லையா இவங்க தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இவங்க ஜெல்லி மாதிரி இருக்காங்க ஸோ ஜெலாட்டின சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன ஜெல் மாதிரி இருக்காங்க ஏன் இவங்க ஜெல் மாதிரி இருக்காங்கன்னா பாலி சாக்ரைட்ஸ் இல்லை பாலி பெப்டைட்ஸ் இல்லை ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆகிக்கலாம் அதனால தான் ஒரு ஜெல் அப்பியரன்ஸ் இங்கே வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேப்சியூலும் இந்த செல்வாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பிணைஞ்சிருக்கு அதாவது பிரிக்க முடியாமல் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த திக் லேயர் ஆஃப் கிளைகோ கேலிக்ஸ் பவுண்டட் டைட்லி டு த செல் வால் இஸ் கால் கேப்சியூல் அந்த கிளைகோ கேலிக்ஸும் செல் வாலும் பிரிக்க முடியாமல் இருக்கிறது இந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து கேப்சியூல் ஓகேவா இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட்ஸ் டெசிகேஷன் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ பாக்டீரியாவை டெசிகேஷனில் இருந்தும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ டெசிகேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பலூன் ஊதுறீங்க பெருசாக வருது ஆனால் அந்த சைஸை விட எக்ஸ்ட்ராவாக போச்சுன்னா பஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த செல்லுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு வாட்ரி சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லை கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோ அதிகமாச்சுன்னா அது பஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம பாடியால் பாக்டீரியாவில் நமக்கு ஃபீவர் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ரெண்டு நாள் எடுத்து விடக்கூடாது ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படி நீ ரெண்டு நாள் எடுத்து விட்டியன்னா இந்த பாக்டீரியல் செல் வால் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டை உருவாக்கிடும் அதுக்கப்புறம் நீ என்னதான் மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் சரியாகாது ஓகேவா அண்ட் இந்த பாக்டீரியா வந்து பிளான்ட்டோடையோ இல்லை நம்ம டீத்தோடையோ ஹியூமன் டீத்தோடையோ இல்லை டிஷ்யூஸோடையோ ஒட்டிக்குது இல்லையா அது ஒட்டிக்கிறதுக்கு காரணமும் இந்த கேப்சியூல் தான் கேப்சியூல் ஆர் கிளைகோ கேலிக்ஸ் ஏன்னா அந்த ஸ்டிக்கி நேச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ளே நியூட்ரியன்ஸை ரிட்டைன் பண்ணுது வச்சுக்குது வெளியில் அனுப்பாமல் ஸோ அதையும் வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த கேப்சியூல் அண்ட் கிளைகோ கேலிக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து செல் வால் ஸோ இந்த கேப்சியூலோட ஒட்டி இருக்கிறது என்ன செல் வால் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த செல் வால் வந்து ஒரு புள்ளி புள்ளியாக போட்டிருப்பாங்க அதாவது கிரானியூல்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் இப்போ நம்ம கேழ்வரகு இருக்கு இல்லையா அது அந்த மாதிரி கிரே கிரெயின்ஸால் ஆயிருக்கு ஓகேவா அண்ட் ரிஜிட் ரிஜிடுன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் கிவ் ஷேப் டு த செல் இந்த செல் வால் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பாக்டீரியாவோட செல்லோட ஷேப் வந்து ராட் ஷேப் இல்லைன்னா பிரிக் ஷேப் வந்து சொல்கிறோம் செங்கல் மாதிரி இருக்கு ஓகேவா ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது ஷேப்பும் கொடுக்குது இந்த செல் வால் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் த செல் வால் செல் வாலோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து பெப்டிடோ கிளைகோன் ஆர் மியூக்கோ பெப்டைட் இதோடு நீங்கள் எழுதுனா பரவாயில்ல பட் நீட்டுக்கு நீங்கள் அப்ரை அப்பியர் பண்ணுறதுனால என் அசிட்டைல் குளுக்கோசமைன் என் அசிட்டைல் மிமாரிக் ஆசிட் பெப்டைடு செயின் ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் அமினோ ஆசிட்ஸால் ஆனது தான் இந்த பெப்டிடோ கிளைகோன் இல்லை மியூக்கோ பெப்டைடு அந்த செல் வாலில் இருக்கு இல்லையா அந்த இது அதனால தான் அது வந்து ஸ்ட்ரீ கிரானியுலார் அந்த ரிஜிடாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாலி பெப்டைடில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அபண்டன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு போரின் போரின் தான் அந்த போர்ஸ் அந்த போர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த செல் வால் அதாவது செல் வாலில் சொல்யூட்ஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகுது உள்ளேயும் வெளியிலையும் போயிட்டு வருது அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த போரின் நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஸோ இந்த செல் வால்க்கு அடுத்த பகுதி எது பிளாஸ்மா மெம்பரைன் எல்லா பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அதாவது எல்லா ஆர்கானிசம் லோயர் ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து ஹையர் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரோ கேரியர்ஸ்லேருந்து யூ கேரியர்ஸ் வரையும் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் எதாவது மேடப்பாக இ
லிப்போ புரோட்டீன் லிப்பிட்ஸும் புரோட்டீன்ஸும் ஆனதுதான் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஓகேவா ஸோ இதோட வேலை என்னன்னா என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது மெட்டீரியல்ஸை உள்ளேயும் வெளியே அனுப்புறது ஏன்னா இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின் வந்து செமி பெருமையபிள் செலக்ட் பண்ணி தான் உள்ள அனுப்பணும் தேவைன்னா செல்லுக்குள்ள அனுப்போம் தேவை இல்லைன்னா வெளில அனுப்பிடும் அதாவது செல்லுல இருந்து உள்ள இன்ன அண்ட் அவுட் போறது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரினோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு செக் பண்ணி தான் அனுப்போம் அண்ட் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின் கீ கிட்ட சில எம்சைன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த எம்சைன்ஸ் வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மெட்டபொலாய்ட்ஸ் அந்த மெட்டபொலாய்ட்ஸ் எப்போ நடக்குது ரெஸ்பிரேஷனும் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சைட்டோ பிளாசம் இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கு அதாவது செல் வால் பிளாஸ்மா மெம்பரின்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ளூவாக இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபுல்லாக இருக்கிறது எல்லாமே என்ன சைட்டோ பிளாசம் ஓகே சைட்டோ பிளாசம் இப்போ இந்த சைட்டோ பிளாசம் எப்படி இருக்குன்னா திக்காக இருக்கு செமி டிரான்ஸ்பரண்ட் கொஞ்சம் தெரியுது கொஞ்சம் தெரியல அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைட்டோ பிளாசத்துக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னா ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் செல் இன்க்ளூஷன்ஸ் அதாவது ரைபோசோம்ஸ் இந்த பாலிசோம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செல் இன்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம செல் இன்க்ளூஷன்ஸை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ செல் இன்க்ளூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா க்ளைக்கோஜன் பாலி பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்டரேட் கிரானியூல்ஸ் சல்ஃபர் கிரானியூல்ஸ் கேஸ் வெசைக்கல் இது எல்லாமே சைட்டோ பிளாஸ்மிக் இன்க்ளூஷன்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் ஸோ பாக்டீரியா வந்து ஒரு ப்ரோ கேரியாட்டிக் அதனால் இதோட குரோமோசோம் அதாவது இந்த நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து வெல் டெவலப்டு கிடையாது அதை சுற்றி நியூக்ளியார் மெம்பரைனும் இல்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பாக்டீரியல் குரோமோசோம் ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து சிங்கிள் சர்க்குலார் டிஎன்ஏவா இருக்கு அண்ட் சிங்கிள் சர்க்குலார் டிஎன்ஏ அப்புறமா டைட்லி காயில்டு இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க அந்த டிஎன்ஏல ஓகே அதை சுத்தி என்ன இல்லை நியூக்ளியார் மெம்பரின் இல்லை எதுல இருக்கிற மாதிரி யூ கேரியாக்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி ஸோ இங்க ஜெனடிக் மெட்டீரியல நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஒன்னு நியூக்ளியாய்டு இல்லைன்னா ஜீனோ ஃபோர் ஸோ இங்க பார்த்துருக்கீங்க பாருங்க நியூக்ளியாய்டு இல்லைன்னா ஜீனோ ஃபோர்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை பேர் இல்லைன்னா இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ் இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு அமேசிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா இந்த டிஎன்ஏவோட சைஸ் வந்து ஒன் மில்லிமீட்டர் லாங் தான் அது காயில் ஆச்சுன்னா அதில் எல்லா ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு ஆர்கானிசத்தோட அதாவது பாக்டீரியாவோட ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஒன் மில்லிமீட்டர் லாங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கு ஸோ இந்த டிஎன்ஏல ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடையாது ஹிஸ்டோன்ஸ்னா பேசிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் இவங்க வந்து குரோமோசோம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க ஆனால் இங்கே இது இல்லை நாம் நெக்ஸ்ட் இயர் டுவெல் ஸ்வாலஜியில் வந்து பேக்கேஜிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸில் ஹிஸ்டோன்ஸ் என்ன என்னன்றத கிளியராக சொல்கிறேன் ஓகேவா சிங்கிள் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் வந்து சர்க்குலாரன்னு சொன்ன இப்படி தான் இருக்கும் சர்க்குலாராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ சர்க்குலாராக இருக்கு ஓகேவா ஓகே ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பகுதி வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரினோட அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரினோட அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆன பிறகு ஈஸியாக எது பிரிக்க முடியுது ஈஸியாக என்னது இந்த குரோமோசோம் ரெண்டு குரோமோசோமை பிரிக்கிறதுக்கு யூ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரையில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனாலன்றத நம்ப நம்பக்கூடியதாக இருக்கு நம்ப நம்புறாங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிளாஸ்மேட் ஸோ பிளாஸ்மேடுன்றது இது இதுதான் இந்த பிளாஸ்மேட் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இந்த டிஎன்ஏ வேணும்னு சொன்னோம் சிங்கிள் ஆனால் இது எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் அட்டானாமஸ் எலமெண்ட் அதாவது 
எக்ஸ்ட்ராவா அதாவது டிஎன்ஏ இருக்கு இது எக்ஸ்ட்ராவா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ அதாவது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலார் ஷேப்ல இருக்கிற செல்ஃப் தனக்கு தானாவே ரெப்ளிகேட் ஆகும் சில அட்டானமஸ் எலமெண்ட்ஸும் அது கிட்ட இருக்கு இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அந்த டோட்டல் பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏல கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோ இது கிட்ட ஜீன்ஸ் இருக்கு சில ஜீன்ஸ் ஃபர்டிலிட்டி ஜீன்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் அண்ட் ஹெவி மெட்டல் ஜீன்ஸும் இது கிட்ட இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது பேக்ட்ரோசின் பாக்டீரியாவுக்கு சில ஈக்குவலைட் பாக்டீரியா சில ஸ்ட்ரெயினை கிரியேட் பண்ணி அந்த பாக்டீரியாவை சாகடிக்கும் ஏன்னா என்வரான்மெண்ட்டில் ஓவர் பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடாது இருந்ததுன்னா அது பாப்புலேஷனை குறைக்கிறதுக்காக ஸோ பாக்டீரியோசின் அண்ட் டாக்சின்ஸ் வந்து பிளாஸ்மிட்ஸில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் பாக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸில் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ பிளாஸ்மிடோட நம்பர் செல்லுக்கு செல் வேரி ஆகுது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷனை வச்சு பிளாஸ்மிடை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க எஃப் பிளாஸ்மிட் ஆர் எஃப் ஃபேக்டர் ஃபர்டிலிட்டி ஃபேக்டரை வச்சு எஃப் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்காக இது நம்ம வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் எடுக்கும்போது கிளியராக எடுக்கிறேன் அதை கிளியராக சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆர் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் பிளாஸ்மேட் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ரெசிஸ்டண்டான பிளாஸ்மிட் கோல் கோல்சின் அதாவது அந்த பிளாஸ்மிட் மேலே சொன்ன இல்லையா பேக்டரோசின் அதே எக்ஸ அதே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர்ஐ ரூட் இன்டியூசிங் பிளாஸ்மிட் டியூமர் இன்டியூசிங் டிஐ பிளாஸ்மிட்ஸ் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மீசோசோம்ஸ் ஸோ மீசோசோம்ஸ் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைனோட இன்ஃபோல்டிங்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா பிளாஸ்மா மெம்பரைனோட இன்ஃபோல்டிங்ஸை தான் நாம மீசோசோம்ஸ் சொல்றோம் ஓகேவா சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேவா சோ இது வந்து வெசைக்கல்ஸ் அதாவது இப்படி வந்து இந்த மாதிரி வெசைக்கலாவும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் வெசிக்கலாவும் இல்ல இந்த மாதிரி டியூபாவும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏதாவது இந்த மாதிரி டியூபாவும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் டியூபுல் டியூபுலா டியூபியூல்ஸ் மாதிரி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி லேமல்லா மாதிரி அப்படியும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகேவா லெமல்லா மாதிரியும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இவங்க கிளம்ப் அதாவது ஒரு கிளஸ்டராக ஒரு குரூப்பாக இருப்பாங்க ஆனால் ஃபோல்டாக இருப்பாங்க ஃபோல்டு டுகெதர் குரூப்பாக கிளஸ்டடாக ஃபோல்டு பண்ணி இருப்பாங்க இதோட மேக்சிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஒன்றா சேர்றதுனால இவங்க யார் யாருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மிசோசோம்ஸ் மூலம் நடக்குதுன்னா ரெஸ்டிரேஷன் அண்ட் பைனரி ஃபிஷன் நடக்கிறதுக்கு மீசோப்ஸும் ஒரு செல்லுக்கு 10,000 தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ரைபோசோம்ஸ் இது வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக்ன்றதுனால செவன்டி இயர்ஸ் அதுவே யூ கேரியாட்டிக்னா எயிட்டி இயர்ஸ் ஸோ இது ரெண்டு சப் யூனிட்டாக ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் சின்னதாக இருக்கிறது வந்து அதாவது தேர்ட்டி இயர்ஸ் இது வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இருக்கு ஸோ இந்த ரைபோசோம்ஸ் எம்ஆர்என்ஏட சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதை பாலி ரைபோசோம்ஸ் ஆர் செல்வாங்கிட்டி ஒரு தின் ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது ஒரு முடி மாதிரி இருக்கு லென்த்து இது செல்வால்ல இருந்து டெவலப் ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து பிளாஜெல்லா இந்த பிளாஜெல்லாவோட டயாமீட்டர் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மைக்ரோமீட்டர் அண்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மைக்ரோமீட்டர் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் யூ கேரியாட்டிக் செல்லுலையும் பிளாஜெல்லா இருக்கு அவங்க நைன் பிளஸ் டூ மைக்ரோ டிபியூல்ஸால மிடப் ஆயிருக்காங்க 
ஆனா பாக்டீரியா செல்ல சிங்கிள் ஃபைபரலால மேடப் ஆயிருக்காங்க இதுதான் டிஃபரன்ஸ் बिटवीन தி யூகாரியோட்டிக் அண்ட் ப்ரோகாரியோட்டிக் பாக்டீரியாக்கு சோ இந்த பிளாஜெல்லா வந்து லோகோமோஷன் மூமென்ட்டுகாக பாக்டீரியா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றதுக்காகவும் ஃபுட் இந்த இடத்துல வந்து ஃபுட் இருக்கு போங்க இந்த இடத்துல ஆபத்து இருக்கு போகாதீங்கன்னு சொல்றதுக்காகவும் இந்த பிளாஜெல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு கீமோடாக்சஸ் பிளாஜெல்லால கீமோடாக்சஸ் அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தான் so based on the number and position of a flagella there are different types of types of bacterium nama paatha illa monotrichus lophotrichus amphitrichus peritrichus and atrichus idu idu vandu nama pona video la paatham adha da inga sollirukanga next one vandu fimbriae or pili idu or hair like appendage da so inga irukku illa idu da pili சோ இது வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்டாவும் யூஸ் பண்றாங்க சோ பைலி ஆர் ஃபிம்ரியே வந்து ஹேர் லைக் அப்பண்டேஜஸ் இது செல்வாலோட செல்வாலோட அதாவது கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவோட செல்வாலோட அட்டாச்மெண்ட்ல ஃபார்ம் ஆகுற ஃபிங்கர் லைக் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தான் இல்ல ஹேர் லைக் அப்பண்டேஜ்னு சொல்லிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் என்ட்ரோ பாக்டீரியம் சோ கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியால தான் இது இருக்கும் and idoda size pathina 0.2 to 20 micrometer long and diameter vandu 0.025 micrometer so in the cell in the pili vandu normal pili vida additional a idukku or special type of pili irukku adukku per vandu sex pili adu conjugation ku helpful la irukku okay va so ipo vandu more to know illa nunga therinjikanum okay va டியோடினமும் கேஸ்டிக் அல்சரும் ஹெலிகோபேக்டர் பைருலியால தான் வருது அது ஒரு கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா இது கெட்டது ஓகே நம்மளுக்கு நோய் வருது இல்லையா அல்சரு நெக்ஸ்ட் பி டி டாக்சின் பெசில்லஸ் துருஞ்சனசஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப் அதாவது இது வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா இன்செக்டை வளர விடாம தடுக்குது பூச்சி கொல்லி மருந்தா இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பி டி டாக்சின்ல இதோட ஜீன்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணி அதாவது டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி இன்செப்டிசைடல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற பிளான்டா உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ பயோடெக்னாலஜில இம்பார்ட்டன்ட் ரோல இந்த பெசிலஸ் துரிஞ்சிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துட்டேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்த